ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ది మ్యాథ్స్ వరల్డ్ ఈ వీడియోలో ఏపీ స్టేట్ బోర్డ్ న్యూ సిలబస్ ఎయిత్ క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్లో నైన్త్ చాప్టర్ ఆల్ జబ్రాయిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అండ్ ఐడెంటిటీస్ అనే చాప్టర్లో ఎక్సర్సైజ్ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్లో సెవెన్ ఎయిట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలో ఈ వీడియోలో నేర్చుకుందాము సెవెంత్ ప్రాబ్లమ్ యూజింగ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి ఈ ఫార్ములా ఈ ఐడెంటిటీ యూజ్ చేసి వీటి వాల్యూస్ కనుక్కోవాలి ఫిఫ్టీ వన్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫార్టీ నైన్ స్క్వేర్ యాక్చువల్గా ఐడెంటిటీ యూజ్ చేయకపోతే ఫిఫ్టీ వన్ని స్క్వేర్ చేసి దాని వాల్యూలో నుంచి ఈ ఫార్టీ నైన్ని స్క్వేర్ చేసి ఆ వాల్యూని మైనస్ చేయాలి సో అలా చేసినట్లయితే మార్క్స్ ఇవ్వరు ఈ ఐడెంటిటీని యూజ్ చేసి మాత్రమే చేయాలి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫిఫ్టీ వన్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫార్టీ నైన్ స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ అనే ఐడెంటిటీని యూజ్ చేసుకోవాలి ఐడెంటిటీ ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి సో మనం చేయవలసిన ప్రాబ్లమ్ని రాసి కంపేర్ చేద్దాము ఫిఫ్టీ వన్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫార్టీ నైన్ స్క్వేర్ ఏ వాల్యూ ఫిఫ్టీ వన్ బి వాల్యూ ఫార్టీ నైన్ ఏ ప్లేస్లో ఫిఫ్టీ వన్ బి ప్లేస్లో ఫార్టీ నైన్ ఉంది కదా సో ఇందులో కూడా ఆర్హెచ్ఎస్లో కూడా అవే సబ్స్టిట్యూషన్ చేయాలి ఫిఫ్టీ వన్ ప్లస్ ఫార్టీ నైన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ వన్ మైనస్ ఫార్టీ నైన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫార్టీ నైన్ యాడ్ చేస్తే హండ్రెడ్ ఇంటూ బ్రాకెట్ మీన్స్ మల్టిప్లికేషన్ అనమాట ఫిఫ్టీ వన్లో నుంచి ఫార్టీ నైన్ మైనస్ చేస్తే టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ టూ టూ హండ్రెడ్ అనమాట నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ వన్ పాయింట్ జీరో టూ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ జీరో పాయింట్ నైన్ ఎయిట్ హోల్ స్క్వేర్ దిస్ ఈజ్ ఇన్ ది ఫామ్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి వన్ పాయింట్ జీరో టూ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ జీరో పాయింట్ నైన్ ఎయిట్ హోల్ స్క్వేర్ కంపేర్ చేసినట్లయితే ఏ వాల్యూ వన్ పాయింట్ జీరో టూ బి వాల్యూ జీరో పాయింట్ నైన్ ఎయిట్ ఇక్కడ కూడా ఏ వాల్యూ వన్ పాయింట్ జీరో టూ ప్లస్ బి వాల్యూ జీరో పాయింట్ నైన్ ఎయిట్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏ వాల్యూ వన్ పాయింట్ జీరో టూ మైనస్ బి వాల్యూ జీరో పాయింట్ నైన్ ఎయిట్ సో ఇట్లా డెసిమల్ ప్లేసెస్ వచ్చినప్పుడు యాడ్ చేసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా యాడ్ చేసుకోవాలి వన్ పాయింట్ జీరో టూ అలానే జీరో పాయింట్ నైన్ ఎయిట్ పాయింట్ కింద పాయింట్ ఉంచుకోవాలి సో యాడ్ చేసినట్లయితే టూ ఎయిట్ టెన్ నైన్ వన్ టెన్ వన్ ప్లస్ వన్ టూ పాయింట్ తర్వాత జీరోస్ ఉంటే కన్సిడర్ చేయాల్సిన పని లేదు దీని వాల్యూ టూ అనమాట నెక్స్ట్ సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి వన్ పాయింట్ జీరో టూలో నుంచి జీరో పాయింట్ నైన్ ఎయిట్ని సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి సో బారింగ్ తెచ్చుకుంటే ఇది ట్వెల్వ్ అవుతుంది ట్వెల్వ్లో నుంచి ఎయిట్ మైనస్ చేస్తే ఫోర్ ఇక్కడ నైన్ ఉంటుంది నైన్లో నుంచి నైన్ మైనస్ చేస్తే జీరో ఇక్కడ కూడా జీరో ఉంటుంది జీరోలో నుంచి జీరో పోతే జీరో సో జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ ఆ మల్టిప్లికేషన్ చేసినట్లయితే టూ ఫోర్ జార్ ఎయిట్ పాయింట్ తర్వాత టూ నంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ టూ నంబర్స్ ముందు పాయింట్ పెట్టాలి సో జీరో పాయింట్ జీరో ఎయిట్ అనమాట నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ ఫార్టీ సెవెన్ స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఫామ్లో ఉంది ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ ఫార్టీ సెవెన్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లేస్లో వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఉంది బి ప్లేస్లో వన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఉంది సో రైట్ సైడ్ కూడా ఏ ప్లేస్లో వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ బి ప్లేస్లో వన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి వన్ ఫార్టీ త్రీ మైనస్ వన్ ఫార్టీ సెవెన్ సో ఈ రెండు యాడ్ చేసినట్లయితే త్రీ సెవెన్ టెన్ ఫైవ్ ఫోర్ వన్ టెన్ వస్తుంది వన్ ప్లస్ వన్ ఇంకొక వన్ వస్తుంది త్రీ హండ్రెడ్ ఇంటూ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీలో నుంచి వన్ ఫార్టీ సెవెన్ మైనస్ చేయాలి ఇక్కడ ఒక త్రీ ఇక్కడ ఒక త్రీ మొత్తం సిక్స్ వస్తుంది సిక్స్ ఇంటూ త్రీ హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అనమాట నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ వన్ స్క్వేర్ మైనస్ సెవెన్ పాయింట్ నైన్ స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఫామ్లో ఉంది ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి ట్వెల్వ్ పాయింట్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ సెవెన్ పాయింట్ నైన్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కంపేర్ చేసినట్లయితే ఏ వాల్యూ ట్వెల్వ్ పాయింట్ వన్ బి వాల్యూ సెవెన్ పాయింట్ నైన్ సో ఏ వాల్యూ ట్వెల్వ్ పాయింట్ వన్ బి వాల్యూ సెవెన్ పాయింట్ నైన్ అలానే ఏ వాల్యూ ట్వెల్వ్ పాయింట్ వన్ బి వాల్యూ మైనస్ సెవెన్ పాయింట్ నైన్ ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి ట్వెల్వ్ పాయింట్ వన్ ప్లస్ సెవెన్
ఎయిటీ ఫోర్ పాయింట్ జీరో అంటే పాయింట్ తర్వాత జీరోని కన్సిడర్ చేయాల్సిన పని లేదు ఆన్సర్ ఎయిటీ ఫోర్ నెక్స్ట్ ఎయిత్ ప్రాబ్లం యూజింగ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఏ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఏబి ఈ ఐడెంటిటీని యూజ్ చేసి ఈ కింద ఇచ్చిన వాల్యూస్ని కనుక్కోవాలి ఫస్ట్ వన్ వన్ నాట్ త్రీ ఇంటూ వన్ నాట్ ఫోర్ ఈ వన్ నాట్ త్రీకి వన్ నాట్ ఫోర్కి నియరెస్ట్ రౌండ్ ఫిగర్స్ చూసుకొని వాటికి ఎడిషన్గా రాసుకోవాలి వన్ నాట్ త్రీని హండ్రెడ్ ప్లస్ త్రీ అని రాసుకోవచ్చు ఇంటూ బ్రాకెట్ అంటే మల్టిప్లికేషన్ అనే అర్థం అలానే వన్ నాట్ ఫోర్ని హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫోర్ అని రాసుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ టర్మ్ రెండిట్లోనూ సేమ్గా ఉంది సెకండ్ టర్మ్స్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి సో ఎక్స్ ప్లస్ ఏ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ బి అనే ఐడెంటిటీని యూజ్ చేస్తాము ఎక్స్ ప్లస్ ఏ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఏబి మనం కనుక్కోవాల్సిన ప్రోడక్ట్ రాద్దాం హండ్రెడ్ ప్లస్ త్రీ ఇంటూ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫోర్ కంపేర్ చేసినట్లయితే ఎక్స్ వాల్యూ హండ్రెడ్ సో ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ వాల్యూ హండ్రెడ్ ఎక్స్కి స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి హండ్రెడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ వాల్యూ త్రీ బి వాల్యూ ఫోర్ సో త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ఇంటూ ఎక్స్ వాల్యూ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఏ ఇంటూ బి ఇది అంటే త్రీ ఇంటూ ఫోర్ అనమాట హండ్రెడ్ స్క్వేర్ వన్ని స్క్వేర్ చేస్తే వన్ టూ జీరోస్ని స్క్వేర్ చేస్తే ఫోర్ జీరోస్ అవుతాయి ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ అంటే సెవెన్ సెవెన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అవుతుంది ప్లస్ త్రీ ఫోర్ జార్ ట్వెల్వ్ దీన్ని యాడ్ చేయాలి ఇది టెన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ అనమాట టెన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ యాడ్ చేసినట్లయితే నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాబ్లం ఫైవ్ పాయింట్ వన్ ఇంటూ ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పాయింట్ వన్కి నియరెస్ట్ రౌండ్ ఫిగర్ ఫైవ్ అవుతుంది సో ఫైవ్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ వన్ అని రాసుకోవచ్చు అలానే ఫైవ్ పాయింట్ టూ కూడా నియరెస్ట్ రౌండ్ ఫిగర్ ఫైవే ఫైవ్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ టూ అని రాసుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ టర్మ్స్ సేమ్గా ఉన్నాయి సెకండ్ టర్మ్స్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్స్ ప్లస్ ఏ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ బి అనే ఐడెంటిటీని యూజ్ చేస్తాము ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఏబి సో మనం కనుక్కోవాల్సిన ప్రోడక్ట్ ఫైవ్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ వన్ ఇంటూ ఫైవ్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ టూ కంపేర్ చేసినట్లయితే ఎక్స్ ప్లేస్లో ఫైవ్ ఉంది సో ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఫైవ్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ ప్లేస్లో జీరో పాయింట్ వన్ బి ప్లేస్లో జీరో పాయింట్ టూ జీరో పాయింట్ వన్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ టూ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఫైవ్ ప్లస్ ఏ ఇంటూ బి అంటే జీరో పాయింట్ వన్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ టూ అనమాట ఫైవ్ స్క్వేర్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ వన్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ టూ యాడ్ చేస్తే జీరో పాయింట్ త్రీ వస్తుంది ఇంటూ ఫైవ్ ఉంది దీన్ని నెక్స్ట్ స్టెప్లో మల్టిప్లికేషన్ చేద్దాం ప్లస్ ఇక్కడ కూడా పాయింట్ లేదు అనుకుంటే ఇది వన్ ఇది టూ వన్ టూసు టూ అనమాట అయితే పాయింట్ తర్వాత ఇక్కడ ఒక నెంబర్ ఇక్కడ ఒక నెంబర్ ఉంది మొత్తం టూ నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ టూ నెంబర్స్ ముందు పాయింట్ పెట్టాలి అయితే ఇక్కడ మనకు టూ నెంబర్స్ లేవు కాబట్టి జీరో పెట్టుకుంటాము రైట్ నుంచి కౌంట్ చేసుకుని టూ నెంబర్స్ ముందు పాయింట్ పెట్టాలి నెక్స్ట్ దీన్ని కూడా మల్టిప్లికేషన్ చేద్దాం ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఇక్కడ కూడా పాయింట్ లేదు అనుకుంటే ఇది త్రీ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది సో పాయింట్ తర్వాత ఒక నెంబర్ ఉంది కాబట్టి రైట్ నుంచి కౌంట్ చేసి ఒక నెంబర్ ముందు పాయింట్ పెట్టాలి ప్లస్ జీరో పాయింట్ జీరో టూ అన్ని పాజిటివ్ నెంబర్సే కాబట్టి ఎడిషన్ చేయాలి ఎడిషన్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా చేయాలి పాయింట్ తర్వాత ఇక్కడ టూ డెసిమల్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ దీన్ని రాసుకుందాము నెక్స్ట్ ఇక్కడ పాయింట్ తర్వాత ఒక డెసిమల్ ప్లేసే ఉంది సెకండ్ నెంబర్ బదులుగా జీరో పెట్టుకుంటాం అంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో ఎప్పుడైనా పాయింట్ కింద పాయింట్ ఉంచాలి పాయింట్ ముందున్న హోల్ నెంబర్ని ముందు తర్వాత ఉన్న డెసిమల్ నెంబర్ని తర్వాత రాయాలి మరి ఇక్కడ ఎటువంటి డెసిమల్ నెంబర్ లేదు సో ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ జీరో జీరో అని రాసుకుంటాం ఇక్కడ పాయింట్ తర్వాత టూ డెసిమల్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ కూడా అలా రావడం కోసం సో దీన్ని ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ జీరో జీరో అని రాసుకోవచ్చు యాడ్ చేస్తున్నాం టూ ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ సిక్స్ టూ ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వన్ నాట్ త్రీ ఇంటూ నైంటీ ఎయిట్ వన్ నాట్ త్రీకి నియరెస్ట్ రౌండ్ ఫిగర్ హండ్రెడ్ సో వన్ నాట్ త్రీని హండ్రెడ్ ప్లస్ త్రీ అని రాసుకోవచ్చు నైంటీ ఎయిట్కి నియరెస్ట్ రౌండ్ ఫిగర్ కూడా హండ్రెడే అయితే ఇది హండ్రెడ్ కంటే ఒక టూ తక్కువ ఉంది దీన్ని హండ్రెడ్ మైనస్ టూ అని రాసుకోవ
ఇప్పుడు ఇక్కడ కంపారిజన్ జాగ్రత్తగా చూడండి ఏ ప్లేస్లో త్రీ ఉంది బి ప్లేస్లో మైనస్ టూ ఉంది సింబల్ కూడా చూసుకోవాలి సో ఏ వాల్యూ త్రీ బి వాల్యూ మైనస్ టూ ఇంటూ ఎక్స్ ఎక్స్ వాల్యూ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఏ ప్లేస్లో త్రీ బి ప్లేస్లో మైనస్ టూ అంటే త్రీ ఇంటూ మైనస్ టూ అనమాట హండ్రెడ్ స్క్వేర్ అంటే వన్ని స్క్వేర్ చేస్తే వన్ టూ జీరోస్ని స్క్వేర్ చేస్తే ఫోర్ జీరోస్ వస్తాయి నెక్స్ట్ ప్లస్ త్రీ మైనస్ టూ అంటే వన్ వన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ అవుతుంది అలానే ఇక్కడ ఇది మల్టిప్లికేషన్ త్రీ ఇంటూ టూ అనమాట ఒక నెంబర్కి మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ వస్తుంది త్రీ టూ జార్ సిక్స్ ఇది టెన్ థౌజండ్ అండ్ హండ్రెడ్ యాడ్ చేసినట్లయితే మైనస్ సిక్స్ టెన్ థౌజండ్ హండ్రెడ్లో నుంచి సిక్స్ మైనస్ చేస్తే టెన్ థౌజండ్ నైంటీ ఫోర్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ నైన్ పాయింట్ సెవెన్ ఇంటూ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ సో వీటికి నియరెస్ట్ రౌండ్ ఫిగర్స్ చూసుకోవాలి పాయింట్కి ముందున్న హోల్ నెంబరు రెండిట్లోనూ నైన్ ఉంది నైన్కి నియరెస్ట్ రౌండ్ ఫిగర్ టెన్ అనమాట సో టెన్లో నుంచి జీరో పాయింట్ త్రీ మైనస్ చేస్తే నైన్ పాయింట్ సెవెన్ టెన్లో నుంచి జీరో పాయింట్ టూ మైనస్ చేస్తే నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ వస్తుంది సో నైన్ పాయింట్ సెవెన్ని టెన్ మైనస్ జీరో పాయింట్ త్రీ అని రాసుకోవచ్చు నైంటీ ఎయిట్ని టెన్ మైనస్ జీరో పాయింట్ టూ అని రాసుకోవచ్చు సారీ ఇది నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఇది సో మీకు ఇలా కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటే కనుక పాయింట్ లేదు అనుకుంటే ఇది నైంటీ సెవెన్ ఇది నైంటీ ఎయిట్ సో హండ్రెడ్ మైనస్ త్రీ హండ్రెడ్ మైనస్ టూ అనమాట అయితే ఇక్కడ పాయింట్ ఉంది కాబట్టి మనం టెన్గా తీసుకుంటాం దీన్ని సో ఇది ఫస్ట్ టర్మ్స్ రెండు సేమ్గా ఉన్నాయి సెకండ్ టర్మ్స్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్స్ ప్లస్ ఏ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ బి అనే ఐడెంటిటీని యూజ్ చేసుకొని దీని ప్రొడక్ట్ కనుక్కుంటాం ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఏబి మనం చేయవలసిన ప్రొడక్ట్ టెన్ మైనస్ జీరో పాయింట్ త్రీ ఇంటూ టెన్ మైనస్ జీరో పాయింట్ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు కంపేర్ చేసినట్లయితే ఎక్స్ వాల్యూ టెన్ సో ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ వాల్యూ టెన్ టెన్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ ప్లేస్లో మైనస్ జీరో పాయింట్ త్రీ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఏ వాల్యూ మైనస్ జీరో పాయింట్ త్రీ బి వాల్యూ మైనస్ జీరో పాయింట్ టూ సో మైనస్తో సహా రాసుకోవాలి ఇంటూ ఎక్స్ ఉంది ఎక్స్ వాల్యూ టెన్ ప్లస్ ఏ వాల్యూ మైనస్ జీరో పాయింట్ త్రీ ఏ ఇంటూ బి అనమాట ఇది సో ఇక్కడ మనకి పాయింట్స్ మైనస్ ఉంది కాబట్టి బ్రాకెట్లో మై మెన్షన్ చేసాము ఏ ఇంటూ బి ఇది నెక్స్ట్ సింప్లిఫికేషన్ టెన్ స్క్వేర్ అంటే హండ్రెడ్ అలానే ఈ రెండు కూడా నెగిటివ్ నెంబర్సే ఒకే సింబల్ ఉన్నాయి కాబట్టి యాడ్ చేయాలి మైనస్ పెట్టాలి మైనస్ జీరో పాయింట్ త్రీ టూ యాడ్ చేస్తే ఫైవ్ వస్తుంది జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ అలానే ఇక్కడ రెండు మైనస్లు ఉన్నాయి కాబట్టి మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ప్లస్ వస్తుంది పాయింట్ లేదు అనుకుని మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే త్రీ టూ జార్ సిక్స్ ఇది పాయింట్ తర్వాత ఇక్కడ ఒక నెంబర్ ఇక్కడ ఒక నెంబర్ టూ నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకున్న వచ్చిన ఆన్సర్లో టూ నెంబర్స్ ముందు పాయింట్ పెట్టాలి ఒక నెంబరే ఉంది కాబట్టి ఇంకొక నెంబర్ బదులుగా జీరో పెట్టుకుని పాయింట్ పెట్టుకుంటాం జీరో పాయింట్ జీరో సిక్స్ నెక్స్ట్ ఈ మిడిల్ టర్మ్ కూడా మల్టిప్లికేషన్ చేద్దాం ఇంటూ అంటే మల్టిప్లికేషన్ సో ఇక్కడ కూడా పాయింట్ లేదు అనుకుంటే ఫైవ్ టైమ్స్ ఫిఫ్టీ అవుతుంది మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఫిఫ్టీ అని రాస్తాం పాయింట్ తర్వాత ఒక నెంబర్ ఉంది కాబట్టి మనకు వచ్చిన ఆన్సర్లో ఒక నెంబర్కి ముందు పాయింట్ పెట్టాలి రైట్ నుంచి కౌంట్ చేసుకొని ప్లస్ జీరో పాయింట్ జీరో సిక్స్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ అన్నీ మా ప్లస్లు అయితే యాడ్ చేసేవాళ్ళం కానీ రెండు పాజిటివ్ నెంబర్స్ ఒక నెగిటివ్ నెంబర్ ఉంది కాబట్టి ముందు పాజిటివ్ నెంబర్స్ని యాడ్ చేద్దాం హండ్రెడ్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ జీరో సిక్స్ ఇక్కడ పాయింట్ తర్వాత టూ డెసిమల్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ లేవు కాబట్టి మనమే పాయింట్ పెట్టుకొని టూ జీరోస్ పెట్టుకుందాం ఇప్పుడు పాయింట్ కింద పాయింట్ ఉంచి పాయింట్కి ముందు జీరో ఉంది పాయింట్ తర్వాత జీరో సిక్స్ ఉంది సో ఈ రెండు యాడ్ చేస్తున్నాం మనం ఈ రెండింటికి ప్లస్ సైన్ ఉంది కాబట్టి హండ్రెడ్ ప్లస్ జీరో హండ్రెడ్ దీంట్లో నుంచి మైనస్ ఫైవ్ పాయింట్ జీరో అని ఉంది సో ఫైవ్ పాయింట్ జీరోని సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి ఇంకొక నెంబర్ లేదు కాబట్టి జీరో పెట్టుకోవచ్చు సిక్స్లో నుంచి జీరో మైనస్ చేస్తే సిక్స్ జీరోలో నుంచి జీరో మైనస్ చేస్తే జీరో ఇది మొత్తం హండ్రెడ్ హండ్రెడ్లో నుంచి ఫైవ్ మైనస్ చేస్తే నైంటీ ఫైవ్ అనమాట సో నైంటీ ఫైవ్ పాయింట్ జీరో సిక్స్